Da. Se... Ce e asta, doamna Daniela? Da? Nu mă uit eu ca actorul la scena nouă, nu? Sau nu mă uit? Ce? Ești spectat? Să nu spectat? Nu te aici. O te aici. Hai, azi. N-am mai fost în Suceava așa ceva, dragilor. N-am mai fost în Suceava așa ceva. Lumină, muzică de extracție. Dragii mei, vă rog să urmăriți un material care este dedicat în totalitate corasonului, sentimentului, muzicii și frumosului. Lasă-mă așa o leac. Uite acolo, se întâmplă ceva frumos. Aici e minunea, acolo vor trebui să fie oameni. Adică voi, dragilor, urmăriți materialul ca să știți ce aveți de făcut vineri seară de la ora 19. M-am lovit la cap ăsta, vezi? Până aici am crescut. Da, mi-am dat cu el în cap. <laughs> Urmăriți materialul. Share like neapărat ca să știi ce la suceveni, ce la prieteni și numai suceveni și botoșeneni și ieșeni. Că până de seară, la ora 19, avem timp să ne organizăm. Hai, urmăriți și repede la treabă. Fii atât de Hai. Ha! Eu. Unde o scenă? Eu, 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 Mihai Chira, atât, eu. Încă nu-i gata. Bună ziua, doamnul, bună ziua, domnilor. Azi e despre ceva bun, azi e despre ce va avea loc mai pe seară. Ca așa se întâmplă la noi, facem o avantpremieră, dragilor, o avantpremieră care mie mi-e dragă de foarte multă vreme, pentru că am pus și noi cumva umărul, ca așa, am numai umărul, știi? N-am băgat mâna aici, și doamna Daniela, n-am băgat mâna, trebuie să recunoaște, n-am băgat mâna, că nici nu prea era ce să scoți, dar umărul l-am pus. Și uite că ne-am trezit după 10 ediții că suntem, suntem undeva frumos, undeva departe, adică în centrul Sucevei, aproape de scenă, aici unde vine seara de la ora 19 va avea loc cea de a X, a, a X, ce a X, doamna Daniela? X, nu? A 10, nu? A 10, așa am zis că e a 10, ediție a Sinfonii de Toamnă. O ediție, a, așa scrie X, dacă nu e X, e X, a, așa scrie, așa citești. A, această ediție e o ediție, unde ar spune, extraordinară, spectaculoasă, care era cât pe ce, o spun din culise că știu că am prieten în organizația suceveană care, care a fost și este în continuare în spatele acestei manifestări, uh, Rotary Suceava Bucovina, uh, era cât pe ce să nu se întâmplă, dar se întâmplă. Oamenii aceștia frumoși păstrează tradiția și o să stăm de vorbă cu managerul de proiect, atenție, atât spun azi managerul de proiect și cu încă cineva, că nu o să putea doar cu managerul de proiect, domnul Bogdan Galanton. Te salutăm cu drag! Săbători fericite la mulți ani! Mulțumim. Și domnul Daniel Cușnir, el e managerul de proiect, ca să înțelegi. Bună ziua, Bucovina, bună ziua, Suceava. De ce a spus ca unele astea aici? Deci de ce albe? Aș începe cu o altă afirmație de-a dumneavoastră. Era cât pe ce să nu se întâmple această ediție. Eu așa am auzit. Singurul motiv pentru care s-a auzit că era cât pe ce să nu se întâmple este pentru că am, am dorit să creștem gradul de așteptare. A fost ca un teasing. Ca un teasing. A, dacă, e capul domnului Galanton aici. Dacă e anul trecut a avut loc pe 9 Lobe septembrie, Așa. Anul ăsta are loc pe 29 păi septembrie. Ați, ați cam dus-o spre, spre finalul lunii, de ce? Păi nu-i frumos afară acum. Cum? A început școala, toți copiii sunt acasă, părinții sunt liniștiți. Vin și studenții. Afară e frumos, mâine vor fi 24 de grade, 17-18 grade spre finalul concertului, fără vânt, fără nori. Ce va fi? Haideți să o dăm pe direct, pe, cum, cum zic, tehnic. Anul ăsta, ce avem? Domnul Mihai, da, ca să... Vă, să răstignite aici pe niște ce să astea, asta la ce le folosiți? Le puneți la șceafă, dați-le cu scenă, nu? Da, absolut. Asta nu numai pentru... Răspuns la răspuns s-a pus atât de târziu pentru că invitații noștri de marcă de anul acesta sunt cei de la Ploiești, Orchestra Sinfonică Paul Constantiniu, care abia pe 15 septembrie a început stagiunea. Și ca să facem, apropo, de X, de dosarele X, buclă în buclă, uh, aveți dreptate, ați contribuit și dumneavoastră la spectacolul ăsta și vă zic și cum. Uh, lumea crede că e din uh, politețe, uh, mulțumim presiei, uh, mulțumim pentru invitație, mulțumim pentru că ne sprijiți, mulțumim, mulțumim că ne popularizați. Nu. Uh, Doamne, nu fi de frică. Cum ar fi vorba, vorba uh, prietenului meu, Bobby, cum ar fi un uh, făcânte Rolling Stone și cu ultra spectacol și să nu fie nimeni? Problema e în felul următor. E imposibil, uh, dar posibil să fie. Prin ceea ce faceți toți uh, din, uh, din, uh, din mass media, uh, creați, nu, nu, nu mediatizați, creați o stare de spirit. 
și foarte important lucrul ăsta pentru noi, pentru că să nu uităm această manifestare, acest eveniment cultural pe care Clubul Rotary Sucevac Bucovina îl organizează, iată, de 11 ani și practic azi zicea ediție cu excepția anului pandemiei, nu este un, even un eveniment pentru club, este un eveniment pentru Suceva. Noi nu vindem nimic. Lumea intră liber, toate, tot ce vedeți aici, tot ce vedeți aici, tot efortul, tot timpul și tot, sunt efectiv bani privați. Nu există niciun ban public. Nu există niciun ban public. Nu există profit, nu se urmărește profit, nu se urmărește acoperirea profitului, acoperirea cheltuielilor sau așa mai departe. Totul este pentru suceveni. De ce este pentru suceveni? De ce ne simțim atât de datori? Pentru că și suceveni în atâția zeci de ani de acum s-au simțit datori să sprijine uh, cauzele bune pe care clubul nostru le, le desfășura. Și iată cum, uh, conform uh, legii universale a răspunsului, faci bine, primești bine. Am înțeles. Domnul Crușnesc, e adevărat? Da, și ce aș mai vrea Când să... Când managerul de proiect, adică... Ce aș vrea să adaug la cele spuse de Bogdan, Filarmonica Paul Constantinescu din Ploiești, inițial, da. este o filarmonică veche din România, Bogdan, dacă nu greșesc, 52 de ani... Fi, nu, în 52, da, 70 de ani aproape. 70 de ani. Peste 70 de ani. Inițial s-a numit Filarmonica Ciprian Porumbescu. Deci o legătură cu Suceava și cu Bucovina există. Nimic nu este întâmplător. După ce în alte ediții au fost cei de la Botoșani, Opera din Iași, Filarmonica din Iași, Filarmonica din Chișinău, am zis, haideți să vină și Filarmonica din Ploiești, cu nume mari, cu soliști, bariton, soprană, tenori, nume mari. O Filarmonică care, nu din întâmplare, inițial s-a numit Ciprian Porumbescu. Filarmonică, cor, dansatori. Păstrați obiceiul anul acesta, tot va fi un caz special, știu că în fiecare an, pe lângă efortul, și aici trage, nu e de, de ignorat efortul financiar a Club Rotary și Ceava Bucovina, nu vă întreb cât va costat, mă uit numai la desfășurarea de forțe, Daniela, nu vrei știi cât costă scena asta dacă ar trebui să o închiriez. nu vrei să știi, nici nu are rost să mai povestim, e multe, multe mii de euro din câte știu eu, ca așa, eu by the way. Eu aș Dar... spune un singur lucru, este cea mai înaltă scenă da. montată vreodată în Suceava. Să mă înaltă scenă. Am înțeles. Iar va fi, va fi, ca și în celelalți ani, va fi un caz pe care îl veți da. supune atenții publicului și ca publicul și, să ca și interacționeze. Ani, vom avea un moment dat în care vom prezenta ce s-a făcut cu banii strânși anul trecut da. și ce le propunem sucevenilor pentru anul viitor. Există, o, există totdeauna, există o componentă socială și această componentă socială a apărut tot pentru că, așa cum bine spunea Bogdan, publicul ne-a ne făcut să devenim din ce în ce mai... festivalul să devină din ce în ce mai mare și să fim din ce în ce mai buni. Și în ceea ce privește componenta socială, la un moment dat, cei din public au început să spună dar vrem și noi să contribuim, să dăm niște bani. Și atunci a zis, trebuie să găsim o formă prin care cei care doresc să contribuie cu ceva la un caz social să o poată face. Și nu e obligatoriu, e doar voința 80, celor care... 80 de voluntari, imediat Bogdan, 80 de voluntari cu 80 de urne se vor plimba la un moment dat prin, printre spectatori, da. fiecare va dona cât dorește. Dacă dorește. Și o altă componentă socială, vor fi câteva puncte de vânzare, apă și vin. Pentru că spectacolul, Așa, da? spectacolul, spectacolul va dura aproximativ 3 ore, cu partea de început, cu partea filarmonicii, vom discuta și despre partea de început, cu uh, prezentarea cazului social și așa mai departe, uh, va dura de la 7 la 10. În cele 3 ore este plăcut să bei un par de vin, să bei o apă, dar foarte important, toți banii din vânzarea apei și a vinului sunt de fapt donații care vor merge tot pentru cazul social. De ah, exemplu, anul trecut, din vânzarea de apă și vin, s-au strâns 8.000 de lei care s-au dus tot în cazul social. La fel va fi și anul ăsta. Adică, dacă veți bea un par de vin, un par de apă, să știți că acei bani merg la un caz social. Doamne, nu, veste bună asta cu... Că... Adică dacă plec de acasă, mă iertați, domnul da. Bogdan, că vă întrerup așa. Îmi permiteți să spun, domnul Bogdan, că sunt mai înalt ca dumneavoastră acum. Dacă plec de acasă, mă duc să mă îmbăt, înseamnă că într-o cauză nobilă. Vine seara, nu? nu? Facem nu, o treabă. Nu, nu, nu? Adică nu am întrebat. De... <coughs> un par de vin. E, e foarte no, greu, no. e foarte greu la un astfel de eveniment să cuantifici succesul. A plăcut, n-a plăcut, pentru că într -un, în cazul unui eveniment clasic îl cuantifici ușor câte bilete ai vândut sau mai uh, organizezi încă un spectacol pentru că se cer foarte multe bilete la noi. Nu ne putem da seama 
a plăcut sau n-a plăcut. Și atunci, cel mai important criteriu care a fost aproape, a, s-a născut așa de la sine, a fost a, cel al cazului social. Cum a putut acest caz social? Pentru că oamenii, la un moment dat, spectatorii, dragi noștri suceveni, au spus Ok, am înțeles, n-am știut ce faceți aici, n-am știut de ce o faceți, n-am știut cine sunteți, dar și noi suntem oameni buni și noi vrem să ajutăm ceva, cumva, cumva. Din, din puținul nostru. Din puținul nostru vrem să ajutăm. Cum putem face? Și atunci am zis în felul următor, dacă lumea vrea să doneze, să facem în timpul spectacolului um, o colectă publică, okay. dar la fel banii ăștia nu s acoperi din cheltuieli. La rândul să, să reprezinte altceva și să, să se meargă mai departe cu, cu răspândirea binelui. Exact ca Cartea Sfântă, dragostea se înmulțește numai dacă o dai mai departe. Și atunci a apărut acest caz, a, această, această componentă a cazului a social. social. Și a la fiecare tot. ediție, exact cum spunea și Bobi, la fiecare ediție venim cu un raport, să spunem așa, domne. Ce s-au făcut și cum s-au făcut? Ăștia au fost banii, asta, asta s-a făcut, mergem mai departe. Și ca, ca idee, o chestie care a rămas aproape ca o legendă, a rămas în conștiința noastră și ca o, ca o chestie deosebită. La una din, dintre ediții, nu mai știu de la care, un spectator, care se afla probabil pentru prima oară la, la aceste sinfonii, lumea, a, a, a venit momentul donației publice, cine a dorit să doneze, să doneze, și probabil acel spectator a vrut să doneze ceva și nu a avut ce și a pus un bon de mâncare. Bon de masă, da, da, da. Și, și da, e foarte, da, și foarte exact, format. Da, Bobby, practic, acest spectator a dat tot ce a avut el. Da. Deci, absolut, Bucata lui de pâine, că la urmă am despre asta Absolut copleșitor. Și, practic, noi așa cuantificăm. De asta, că, poate că noi privim uh, evenimentul ăsta în două componente. Unul tehnic și unul emoțional. Pentru că are, are o încărcătură emoțională foarte, foarte importantă. Uh, domnul, domnul Chira, mă rog. uh, la început, <coughs> prima ediție, scenă mică, Undeva spre prefectură a avut loc prima ediție, o mie de scaune, a fost bine, no, scuze, a fost, a, da, a fost bine, a fost bine, nu știm, o să fie bine, bă, dar a ieșit bine, o, oh, ce buni suntem noi că a ieșit bine. Aveam cumva, ca om să zicem așa, un fel de mândrie că am făcut un lucru bun. Ce-a pe măsură, da, dar pe măsură ce au trecut ani și au avut loc atât, atât, atât de ediții, credeți-mă, uh, Senzația generală este că nu mai este spectacolul nostru. Deci, nu știu cum să, cum să spun ca să fiu greșit înțeles și să nu fiu acuzat de lipsă de măldrăstie. Nu este al nostru, este al sucevenilor. Adică noi acum nu facem o chestie, a, facem un spectacol și a, v-a plăcut. Nu! O facem ca un... din datorie. Deci noi când vine, când vine toamna... Nu ținut facem... Dumnezeu în răvă, încă vreo exact, 50 de ani exact, de adică pentru că... Oamenii, cetățenii sucevei, oamenii ăștia dragi, merită lucrul ăsta. Înțeles. Merită să fim un exemplu, să dăm un exemplu, pentru că ați văzut că de-a lungul anilor s-a copiat modelul acesta de, de, de spectacol. Chiar și locul, și modelul cu scaune, cu... Și apăsarea scenei. Și apăsarea scenei. Vreau să o, o invitați. Cum fac? De unde eu? Că toată lumea spune că nu sunt invitații, că numai pe bază de invitații gratuite. Aici e o poveste care trebuie spusă. Aici ar vrea să explic. De ce cu invitații? Păi de unde le-au întâi o dată? Păi deci. Toți cei care au scris pe pagina de socializare a clubului au primit invitații. Toți okay. cei care au fost la edițiile anterioare și știu de unde au procurat invitații, știu de unde se procură invitații. Mai la sunt prieteni. invitați? Dacă în dimineața în zilei de... Scrieți sub un nume Fals, pe pagina de socializare a clubului, nu, Rotary nu. și Ceava Bucovina. Și eu nu cunosc, pe nim- scuzați, nu cunosc pe nimeni care să nu fi primit invitații. De ce invitații? Două componente. Unu, sponsorii și partenerii noștri. Fără ei nu am fi putut să acoperim acest buget. Bugetul nu este mic pentru organizarea unui astfel de eveniment. Nu mă feresc să dau cifre. Dacă ediția întâi a fost undeva spre 5.000 de euro, bugetul acestei ediții ajunge la 80.000 de euro. Când, când ai parteneri, când ai parteneri, sponsori, care ei vin cu bucurie, ei vor să se asocieze cu sifonii. Mă iertați să vă întreb, dar nu zic, mă, 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 de euro și asta în cazul ăla social care bune de masă. Facem o casă, 80 de euro facem o casă. Eu vă invit mâine seara la ora 19 pe Spranda Casei de Cultură și nu la ora 10 când se termină să, cei 10 mii de să care vă uitați pe echipurile SCV-nilor să vedeți dacă a meritat sau nu. Deci, sponsorii și partenerii noștri care își doresc să se asocieze, să-și asocieze numele cu sinfoniile de toamnă, trebuie cumva să fie cunoscut de către public. În afară de faptul că vor fi nominalizați pe scenă, invitația este o modalitate 
prin care marketing, elegant. prin care sponsorii și partenerii Am sunt înțeles. cunoscuți. Sucevenii văd cine a făcut posibil acest spectacol. La fel, ei vor apărea și pe programe. Toți cei care vor veni vor primi programe și acolo pe ultima pagină vor fi și sponsorii și partenerii noștri. Și al doilea motiv, așa cum am spus dumneavoastră, povestea asta cu invitațiile n-am inventat-o noi. Este un model și noi urmăm modelele, nu facem după capul nostru, chiar dacă noi nu suntem specialiști în organizarea evenimentelor, nu avem management de organizare evenimente, dar am învățat cu timpul, am învățat din greșeli, am crescut împreună și modelul este că dacă ai invitații, intrarea este liberă pe bază de invitații, se creează un teasing, o, o rumoare în oraș, și dacă vă duci, umblați prin oraș zilele astea, vedeți că cam despre asta se vorbește. Înțeles. Ai invitații la Sinfonie de Toamnă, de unde ai luat, mă duc și ce eu să făcut, cer. Ce ai făcut? Ce ai făcut? Da? Putem opri aici la... Văd că deja în încep semne, sem, că e prea mult, încep semne, lumea... ne... Până că o să fie emisiunea ne mai lungă decât sing... Sinfonia. Ne dorim un singur lucru. Zici. Ediția 10 să fie de nota 10. Sunt surprize. Adică vreți să cădeți nivelul, sunt, nu? A fost de nota 20 anul trecut. Sunt surprize, sunt lucruri în premieră în Suceava. Aș vrea să rămână la nivel de surpriză. Îi rugăm pe Suceven să vină. Pregătiți pentru o scădere a temperaturilor de la 24 de grade la 18 grade. Îi rugăm să nu plece înainte de terminarea spectacolului pentru că vor regreta. Și în același timp, e și o formă de respect față de cei de pe scenă. E așa, a, a fost o ediție în care a fost un pic mai frig afară. E așa de urât de pe scenă să vezi Scaune, cum scaunele da. din față se golesc. Am înțeles. Venim la un spectacol care durează 3 ore, venim pregătiți să stăm 3 ore și le promitem sucevenilor că facem tot ceea ce depinde de noi, ca ediția 10 să fie de nota 10. Vrei să mai spuneți ceva? Oricum da. la montaj, da? Le doresc sucevenilor să fie să se bucure de spectacol și să fie fericiți. Ați auzit, da? Un singur lucru trebuie să mai faceți. Dacă nu găsiți invitații, se găsește. Până la urmă nu vă lasă chiar pe din afară, dar prima dată vor intra cei cu invitații. Vine seară, ora 19. Va fi the best of the best of the din România, nu? Am zis bine? Doamna Daniela, da. ai invitație? Da. Ai invitație. Ai scris pe pagina de socializare. Da. A, stai, dacă te pricep la scris, eu mai mult la vorbit. Dragilor, aici vor fi Actorii. Acolo, în spate domnului Cușnir, se pregătesc deja miile de scaune. Uite aici, va fi o mare de scaune, cel puțin. Câte mii de scaune sunt? 6.000 de scaune. Nu, mai mult decât pe stadion are. 6.000 de scaune îi așteaptă pe Sceveni și pe cei care vor fi în Suceava. Vine seară, e o seară de pomină și o seară de gală. Trebuie să fiți aici. Sus, iubi.